ஹலோ ஹலோ ஓகே அண்ணா ஹலோ லைவிலுள்ள குட்டிகள் ஒன்று கமெண்ட் செய்யும் ஹலோ லைவிலுள்ள ஆளுகள் ஒன்று கமெண்ட் செய்யும் பிரியமுள்ள வித்யார்த்திகளை நம்முடைய லைவ் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கையான தேங்க் யூ சில ஆளுகள் இப்போ லைவ்லேக்கு வருந்துண்டு நம்ம குரூப்பிலுள்ள ஆளுகள் புதுதாக ஆரெங்கிலும் சேருந்துண்டெங்கி நீங்கள் அறியுந்த ஆளுகளுக்கு நீங்கள் அதிட லிங்க் ஷேர் செய்து கொடுக்காவுனா குறை ஆளுகள் வைகையான அறியுது ஓகே குறை ஆளுகள் லைவ்லேக்கு வருந்துண்டு பிரியமுள்ள வித்யார்த்திகளே ஒன்ஸ் அகெயின் வெல்கம் டு அவர் ஃப்ரீ லைவ் கிளாஸ் ஓகே அப்போ கழிஞ்ச திவசம் இன்னே நம்ம ஃபிசிக்ஸிலே ரெண்டாமத்த சாப்டராயிரு டிஸ்கஸ் செய்திருந்தது இன்று நம்ம டிஸ்கஸ் செய்யுது ஃபிசிக்ஸிலே மூணாமத்த சாப்டராய இலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அல்லெங்கில் வைதுத காந்திக பிரேரணம் என்று பயன சாப்டரான வளரே பிரதானப்பட்ட ஒரு சாப்டரான அப்போ அது முன்பே நம்ம ஈ கிளாஸ்கள் நீங்களிலேக்கு எத்திக்கிறது வாழக்காட் ஹயாத் சிவி சர்வீஸ் சென்டர் என்று பயன ஏழாம் கிளாஸிலே பிரகல்பராய வித்யார்த்திகளை சமீபத்துள்ள ஸ்கூளில் நின்றும் செலக்ட் செய்து அவருக்கு ஃப்ரீ ஆகி சிவில் சர்வீஸ் ஃபௌண்டேஷன் நல்கிற ஒரு நல்ல ஸ்தாபனமான அப்போ சிவில் சர்வீஸ் ஸ்தாபனமாக வாழக்காடு ஹயாத் சென்டரான ஈ லைவ் கிளாஸ் நீங்களிலேக்கு எத்திக்கிறது அப்போ எல்லாவரையும் ஒரிக்கல் கூட நம்ம ஈ வாழக்காடு ஹயாத் சென்டர் சங்கடிப்பிக்கிற சௌஜன்ய ஓன்லைன் லைவ் கிளாஸிலேக்கு ஹிருமாக ஷணிக்கையான அப்போ நம்ம இன்னலே பறஞ்சு இன்னலே நம்ம ஃபிசிக்ஸிலே ரெண்டாமத்த சாப்டர் பறஞ்சு இன்னும் நம்ம பயனது ஃபிசிக்ஸிலே மூணாமத்த சாப்டரான வளர பிரதானப்பட்ட சாப்டரான நம்ம உயர்ந்து படிக்கும்போழக்க வளரே உபகாரமுள்ள ஒரு சாப்டரும் கூடியான இலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் என்று பயன வைத்த காந்திக பிரேரணம் என்று பயன சாப்டர் ஓகே அப்போ லைவிலுள்ள ஆளுகள் ஒன்று கமெண்ட் செய்யும் ஒன்று கமெண்ட் செய்யும் நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் இன்னே நம்ம வையங்கிலும் இந்த கரெக்ட் நம்ம அஞ்சு மணிக்கு தான் ஆரம்பிக்கா சாதிச்சிட்டு அப்போ லைவிலுள்ள ஆளுகள் ஒன்று கமெண்ட் செய்து கழிஞ்சால் நமக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறது கேட்க லைவ் ஆகும்போது சுவாவிகமாயிட்டும் நீங்கள் தல்சமயம் குரூப்பில் உண்டாகும்போழ லைவில் உண்டாகும்போழ அது மேன்ம உண்டாகுகொண்டான் ஓகே 
ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഇനി ആരെങ്കിലും പുതുതായി യൂട്യൂബിലോ മറ്റോ വീഡിയോ കണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകളും നൽകുന്നതാണ് ആ എത്ര ക്ലാ സമയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന സമയം തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളെ അധികം ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വളരെ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അത്ര പോരെ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ സമയം കേട്ടോ അത് ഓക്കെ അല്ലേ ശരി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഇത് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്താൽ ഒരു പക്ഷേ ബഫറിങ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കടിക്കുക വീഡിയോ ബാക്കടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് വീണ്ടും വാട്സപ്പിലേക്ക് കയറി എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ബാക്കടിച്ചിട്ട് പോയി രണ്ടാമത് വീണ്ടും ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ലൈവിലെ പിന്നെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ നമ്മൾ സമയം കളയേണ്ട സമയം കളയുന്നത് നമുക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും തുടങ്ങല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരാൾ മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലൈവിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാത്തവർ വന്നോളും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഫാരഡൈസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വർഷാവർഷം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാറി രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വീണ്ടും മാറി അങ്ങനെ മാറുമ്പോഴൊക്കെ മാറാതെ തുടരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് ഇത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഉപരി പഠനത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എല്ലാ വർഷവും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് അല്ലേ എസ് എൻ നമുക്കറിയാം നോർത്തും സൗത്തുള്ള രണ്ട് പോൾസ് ഉള്ള അതായത് മാഗ്നറ്റ് രണ്ട് പോളാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു പിന്നെ ബാർ മാഗ്നറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഇതെന്താണ് ഒരു കോയിൽ അല്ലേ മൂന്നാമത്തത് ഇതെന്താണ് ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫാരഡൈസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഡിവൈസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബാർ മാഗ്നറ്റും അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു കോയിലും അതുപോലെ ഗാൽവനോമീറ്ററും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഇത് മൂന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണം ആ പരീക്ഷണത്തെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടം പലപ്പോഴും പല വർഷങ്ങളിലും പരീക്ഷയ്ക്ക
അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചിത്രം നോക്കൂ ഇവിടെ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ചിത്രം നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോള് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സോൾനോയിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ എന്താണ് സോൾനോയിൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ സോൾനോയിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു ആ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗാലോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങോട്ടുണ്ടായത് എങ്ങോട്ടാണോ നോർത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാണോ മാഗ്നറ്റ് പ്രവേശിച്ചത് അതേ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായത് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ കണ്ട പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ ആ എങ്ങോട്ടാണോ പുറത്തേക്ക് എടുത്തത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ അതായത് നമ്മൾ നോർത്ത് പോളാണ് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഗാലോമീറ്ററിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ വെൻ വി ആർ ഇൻസെർട്ടിങ് ആൻഡ് എ മാഗ്നറ്റ് വിത്ത് നോർത്ത് പോൾ ഇൻ ടു എ സോളിനോയിഡ് ദി ഗാലോമീറ്റർ ഗെറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് അല്ലേ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് സോളിനോയിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണോ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് അതേ ദിശയിൽ ആ നോർത്ത് പോൾ വെച്ച് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണോ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് അതേ ദിശയിൽ ഗാൽവമീറ്റിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി ഇവിടെ നോർത്തിന് പകരം സൗത്താണ് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൗത്താണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക സൗത്താണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദി ഗാൽവമീറ്റർ ഗെറ്റ്സ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് അതായത് മാഗ്നറ്റ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷനും ഇങ്ങോട്ടാണ് അത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അതേ ദിശയിലാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായത് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ നോർത്തിന് പകരം ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് ഇവിടെയും സൗത്ത് ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് സൗത്താണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങോട്ടുണ്ടാവുക ഇങ്ങോട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുണ്ടാവുക അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നാല് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നാല് ഘട്ടങ്ങളും പിന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആറോ ഏഴോ ഘട്ടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ റിവിഷൻ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ മാഗ്നറ്റ് ഈ സോൾനോയിൻ്റെ പുറത്ത് നിശ്ചലമാക്കി വെക്കുന്നു അങ്ങ് നിശ്ചലമാക്കി വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക നോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വിൽ ബി ദർ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല രണ്ടാമത് ഈ മാഗ്നറ്റ് നോർത്ത് ആവട്ടെ സൗത്ത് ആവട്ടെ എന്താണെങ്കിലും അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദി ഗാലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ബാർ മാഗ്നറ്റ് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അത് നോർത്താണെങ്കിൽ അതേ ഡയറക്ഷനിലും സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് വെൻ ദി ബാർ മാഗ്നറ്റ് കെപ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദി സോൾനോയിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഈ സോൾനോയിഡിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആയി നിശ്ചലമാക്കി വെച്ചാൽ എന്താണ്ടാവുക നോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വിൽ ബി ദർ ഗാലോമീറ്ററിൽ ഡിഫ്ലക്ഷനേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല വിഭ്രംശനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല നാലാമത്തത് ബാർ മാഗ്നറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ വെൻ ദി ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് എവേ ഫ്രം സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡിൽ നിന്നും അക അകന്ന് ബാർ കാരണം പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു ഒന്ന് പുറത്ത് വെക്കുന്നു സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് രണ്ടാമത് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു മൂന്ന് അകത്ത് സ്റ്റേഷനായി വെക്കുന്നു നാലാമത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു ഇതിൽ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോഴും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചത് അതിനുശേഷം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാർ മാഗ്നറ്റ് അതേപോലെ സോളിനോയിഡ് ഇത് രണ്ടും ഒരേ വേഗതയിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരേ വേഗതയിൽ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അവ
പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ടേബിൾ ചെയ്യാൻ അതായത് ദി മാഗ്നറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി നിയർ ദി സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡിൻ്റെ അകത്ത് സോളിനോയിഡിൻ്റെ അടുത്ത് മാഗ്നറ്റ് നിശ്ചലമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പട്ടിക ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിഫ്ലക്സ് ഡു നോട്ട് ഡിഫ്ലക്സ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്താ ഉണ്ടാവുക ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡു മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് ഈസ് മൂഡ് ഇൻ ടു ദി സോളിനോയിഡ് നോർത്ത് പോൾ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ റൈറ്റിലേക്കാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് ശരിക്കും പറയുന്നത് വ്യക്തത ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം മൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അങ്ങോട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതെന്താണ് റൈറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത് ദി മാഗ്നറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി ഇൻസൈഡ് ദി സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡിൻ്റെ അകത്ത് കാന്തം നിശ്ചലമാക്കി വെച്ചപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ പറയേണ്ട നാലാമത്തെ ദി മാഗ്നറ്റ് ഈസ് മൂവ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ദെൻ ദി സൗത്ത് പോൾ ഈസ് ദി സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് ഈസ് മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു ദി സോളിനോയിഡ് അതായത് സൗത്ത് പോൾ അതായത് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് സോളിനോയിഡ് ആർ മൂവ്ഡ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് ദി സെയിം സ്പീഡ് ഒരേ വേഗതയിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ സോളിനോയിഡും മാഗ്നറ്റും ചലിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ദി സോളിനോയിഡ് ഈസ് മൂവ്ഡ് കീപ്പിംഗ് ദി മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റേഷനറി അതായത് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റേഷനറി വെച്ചിട്ട് സോളിനോയിഡ് മൂവ് ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ എപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേപോലെ നിന്നാൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകില്ല രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ എങ്കിൽ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഫാരഡേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഗാലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക പറ ഗാലോമീറ്റർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അതുപോലെ പ്രസൻസും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഗാലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഗാലോമീറ്ററിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് പറയാം ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കറണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം അതാണ് പറഞ്ഞത് ടു ഇൻക്രീസ് ദി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് സോളിനോയിഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സോളിനോയിഡ് ഇല്ലായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ സോളിനോയിഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഈ സോളിനോയിഡിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടും എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻക്രീസ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് അതായത് കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാന്തം ഏതാണോ ആ കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാം ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം മൂന്നാമത്ത് ഇൻക്രീസ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് എയ്തർ മാഗ്നറ്റ് ഓർ സോളിനോയിഡ് കാന്തത്തിൻ്റെയോ സോളിനോയിഡിൻ്റെയോ ഏതിൻ്റെയും ഒന്നിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം 
this process is known as electromagnetic induction ingane undaguna current perana induced current and angane undaguna emf inde perana induced emf appo throllu when there is a change linked with the coil when, when there is a change of flux linked with the coil and emf will be induced this process is known as electromagnetic induction okay then namaku ariyam michael faraday is the father of electricity because michael faraday is electromagnetic induction nu parayna valare pradhana petta oru principle namaku padipichunnathu adeham aanu electricity ude pidavayittu consider cheyyunnathu okay namaku adutha vaathe pogam nokku factors depends on the direction of induced current appo nammal ipo induced current ne kurichu parannu current undagunnathine kurichu parannu engil angane undagunna current ne aa current inde direction ne depend cheyina factors endakeyanu appo ee video ku edakke njan oru karyam parayana kutikale ningal kandu kondirikkumbo oru vakshe ningalku evadengilum video mobile il kandu kondirikkumbo kaanada varugey endengilum oru stack undayi kanyal njan nerthe parna pole onnu back adikka back adichina shesham വീണ്ടും നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ കറങ്ങി കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ മുഴുവൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് അതായത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാന്തം പറഞ്ഞു അതുപോലെ സോൾനോയിഡ് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് ഡയറക്ഷനെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് എന്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ രണ്ട് കാന്തം വെച്ചു രണ്ട് കാന്തം നോർത്തും സൗത്തും ഉള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് പോളുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിനിടയിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടക്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഫിനോമിയൻ്റെ പേരാണ് ഇലക്ട്രോമായ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മാഗ്നറ്റ് രണ്ട് മാഗ്നറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയർ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് കറൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻഡ്യൂസ് കറൻ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണെന്ന് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് അതായത് നോർത്തും സൗത്തും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോർത്ത് ഇവിടെ സൗത്ത് എങ്കിൽ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കാണൂല പക്ഷെ അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടക്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് വരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഇവിടുത്തെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും എന്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ജോൺ ആംബ്രോസ് ഫ്ലമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ത് ചെയ്തു മാൻഡ് ഫീൽഡും മാൻഡ് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷനും അതുപോലെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു റൂൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു ആ റൂളിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്ലമിംഗ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്ലമിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് പിന്നെ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഒരു കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് അതായത് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് ഫ്ലമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മിഡിൽ ഫിംഗർ ഫോർ ഫിംഗർ തമ്പ് ഇത് മൂന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇലക്ട്രിക് ഡയറക്ഷനാണ് അതുപോലെ ഫോർ ഫിംഗർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണെങ്കിൽ തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് വിരലുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്
and thumb of right hand with mutually perpendicular to each other okay then if the uh, forefinger indicate the direction of man feel and uh, thumb indicate the movement of like direction of movement of conductor then middle finger indicate the direction of induced current idana endu parunnathu fleming inde right hand rule parunnathu nokka nokku ivide kaanikkunnundu chitra sahitham kaanikkunnundu adhaayidhu nammal nerthe parna kaariyana shruthichollu ivide oru south pole undu ivide north pole undu le appo namakku ariyam magnetic field inde direction engotha namakku cheriya class nu ariyam north illum south lekkana appo choondu viralu soojipikkanda engotha aanu ingotha aanu പിന്നെ ഈ കണ്ടക്ടർ നോക്ക് ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കണ്ടക്ടറാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് അപ്വേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മുകളിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ തള്ളവിരൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടറാണ് എങ്കിൽ നടുവിരൽ അല്ലേ മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന കേട്ടോ അവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ നോക്കിക്കോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് വെച്ചു രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നോർത്ത് ഉണ്ടാകും ഒരു ഭാഗത്ത് സൗത്ത് ഉണ്ടാകും അപ്പം നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്കാണ് കാന്തിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വലത് കയ്യിൽ ചൂണ്ട് വിരൽ ഇങ്ങനെ നോക്കും ചൂണ്ട് വിരൽ നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്ക് ചൂണ്ട് പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നോർത്തും ഈ ഭാഗത്ത് സൗത്തുമായി സങ്കല്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ട് വിരൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി അതിനിടയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ തമ്പിനെ മുകളിലോട്ട് കാണിക്കാം എങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ പേനയാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടക്ടർ എങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടർ നോക്കൂ കണ്ടക്ടർ വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നോർത്തും സൗത്തിലേക്കാണ് എങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി തമ്പ് അല്ലേ തമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് അതായത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നോർത്ത് വെച്ചു ഇവിടെ സൗത്ത് വെച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ നോർത്ത് വെച്ചു ഇവിടെ സൗത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നോർത്ത് ഇവിടെ നോർത്ത് നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോർത്ത് ഇവിടെ സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ നോർത്തിലേക്ക് സോറി നോർത്ത് നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചൂണ്ട് വരെ ചൂണ്ടുന്നു ഈ കണ്ടക്ടർ മേലോട്ടാണ് ചലിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് എങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പുറത്തോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പരീക്ഷ ചോദിക്കാൻ എന്തായിരിക്കും ഈ കണ്ടക്ടറിന് ഒരു പേര് കൊടുത്ത് എ ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ടു എ അല്ലെങ്കിൽ എ ടു ബി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് എ ടു ബി ആണോ ബി ടു എ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണോ ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണോ അകത്തേക്കാണോ പുറത്തേക്കാണോ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പുറത്തേക്കാണ് ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതേ സംഭവം നോക്കൂ ഈ കണ്ടക്ട് താഴോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോർത്ത് പോള് സൗ ഇവിടെയാണ് സൗത്ത് പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് മാറ്റ് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് ഈ തള്ളവിരൽ അങ്ങോട്ട് ചൂണ്ടണം താഴ് ഭാഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടണം താഴ് ഭാഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നടുവിരൽ എങ്ങോട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക മുന്നോട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടർ താഴോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടാണ് ഉള്ളോട്ടാണ് ഇൻവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈ കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഇങ്ങനെ ചലിക്കുമ്പോൾ കണ്ടക്ടർ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഇങ്ങനെ ചലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പുറത്ത് അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും അകത്തോട്ട് പുറത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് പുറത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയാൻ പറയാം അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ കണ്ടക്ടർ കൊടുത്തുള്ളൂ ഈ മഞ്ഞ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ കണ്ടക്ടർ ചിലപ്പം പേര് കൊടുക്കും ഇത് എ ബി അപ്പോൾ ചോദിക്കും എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണോ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണോ അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കു
അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് പല പല കുട്ടികൾക്കും വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ട്യൂഷന് പോകാനും മറ്റൊക്കെ സാധിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ചില കുട്ടികൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ പല പ്രയാസങ്ങളും വീട്ടിലെ പ്രയാസങ്ങൾ അതുപോലെ മറ്റു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ട്യൂഷന് പോകാൻ സാധിക്കാത്തവരായിട്ടും അതുപോലെ പഠിച്ചു മറന്നു പോയ ആളുകളായിട്ടും അതുപോലെ മറ്റു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നേടുന്ന സാമ്പത്തികമായി മറ്റൊക്കെ പ്രയാസം നേടുന്ന എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം അവർക്കൊക്കെ ഉപകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് റിവിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് അതൊരു വലിയ ഉപകാരമായി മാറുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിലും കൂടെ ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവരെ എന്നും തത്സമയം തന്നെ ലൈവിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ സാന്ദർഭികമായി അറിയിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നോക്കൂ ഇനി അപ്പോൾ ഫ്ലമിങ്ങിലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഹോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഇമാജിൻ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് മൂവിംഗ് പെർപ്പൻഡിക്കുൾ ടു എ മൈൻഫീൽ സ്ട്രെച്ച് ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആൻഡ് തം ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുൾ ഡയറക്ഷൻ ഇഫ് ദി ഫോർ ഫിംഗർ റെപ്രസെൻറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൈൻ ഫീൽ ആൻഡ് തം റെപ്രസെൻറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ദെൻ ദി മിഡിൽ ഫിംഗർ റെപ്രസെൻറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കാരണം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇത്ര പഠിച്ചാൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്ത അതിൽ നോക്കിയല്ലാതെ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഞാൻ പതുക്കെ പറയാം സ്ലോ ആയിട്ട് പറയാം എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഓക്കെ ആണോ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ സ്ട്രെച്ച് മിഡിൽ ഫിംഗർ ഫോർ ഫിംഗർ തം ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വിത്ത് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ഇഫ് ദി ഫോർ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാൻ ഫീൽ ആൻഡ് തം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ദെൻ ദി മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫ്ലമ്മിങ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം എൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ആ ഒന്ന് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവുക നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു ഫലം കിട്ടണം അപ്പോഴേ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുള്ളൂ നോക്കൂ നമ്മൾ നോക്കൂ സ്ട്രെച്ച് ദി മിഡിൽ ഫിംഗർ ഫോർ ഫിംഗർ ആൻഡ് തം ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വിറ്റ് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻറ്റിക്ക് ടീച്ചർ ഇഫ് ദി ഫോർ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാൻ ഫീൽ തം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ദെൻ മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കാരണം ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫ്ലമ്മിങ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്ലമ്മിങ്ങിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണെന്ത് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ നോക്കൂ അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കറണ്ടുകളുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് അടിഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ പറയാൻ നോക്കിക്കോളൂ അതായത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കറണ്ട് നമുക്ക് പരിചിതമാണ് ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എ സി ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡി സി ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഡി സി ഫ്രം ബാറ്ററി ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഡി സി ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പൊലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് അതാണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായി ഓരോ സെക്കൻഡിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മാറുന്നില്ല നോക്കൂ ഇതിന് ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിന് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് എ സി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എ സിയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ് എ സിയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എ സിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഒരു വർഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് സാന്ദർഭികമായി ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ട് എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് ഇത് രണ്ടൊന്നും ഓർത്
for which is con uh, used for converting mechanical energy into electrical energy no ku apo namaku manasilaike endana generator is a device which can be used for converting mechanical energy into electrical energy yaandrika orjathe vaidorjam aaki maatan upayogikkunna upakaranathinte peran endu yaandrika orjathe vaidorjam aaki maatan upayogikkunna upakaranathinte peran generator ennu parayunnathu ee generator inde principle endana electro magnetic induction aanu adu orthu vekka to okay ini <coughs> ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു എൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തത് നോക്കൂ ഇതാ ആർ മേച്ചർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ലേബൽ ചെയ്യാൻ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് റിങ്ങുകൾ അല്ലേ രണ്ട് റിങ്ങുകൾ ഈ റിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് സ്ലിപ്പ് റിങ് സ്ലിപ്പ് റിങ് പിന്നെ ഇതെന്താണ് ബ്രഷാണ് അല്ലേ അതേപോലെ അപ്പുറത്തുകൊണ്ട് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ രണ്ടും അത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷാണ് അല്ലേ ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ ബ്രഷ് അപ്പോൾ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് അതുപോലെ ആർമേച്ചർ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷ് ഓക്കെ എങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ അടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗാലോമീറ്റർ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ജനറേറ്ററിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ സാന്നിധ്യം പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറേറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈസ് ഐ കാൻ യൂസ് ഫോർ കൺവേർട്ടി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ആർമേച്ചർ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇടയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എ സിയുടെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ സി ജനറേറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ എ സി കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു ഇതാണ് അല്ലേ എ സി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് മിനിമം വാല്യൂ ആണ് ഇത് മാക്സിമം ആണ് ഇത് വീണ്ടും മിനിമം ഇത് മാക്സിമം പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആണ് വീണ്ടും മിനിമം ഇങ്ങനെ മാക്സിമം മിനിമം കാരണം ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ കൂടിയും കുറഞ്ഞു നിൽക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇവിടെ കൊടുത്തു നോക്കൂ അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഇടയിൽ ആർമേച്ചർ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റൊട്ടേഷൻ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയെ അഞ്ച് ഭാഗമാക്കി മാറ്റി അതായത് സീറോ ഡിഗ്രി സ്റ്റാർട്ടിങ് ദെൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആർമേച്ചർ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിലുണ്ടാകുന്ന അപ്പം നമ്മൾ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫിൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേഷൻ നോക്കൂ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആർമേച്ചർ ഒന്നും ചലിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ നോർത്ത് ഇവിടെ സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് പോകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർമേച്ചർ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആർമേച്ചർ ഹോളുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇവിടെ ഹോളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈ ഫീൽഡിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ വെച്ചു നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് സീറോ ആണ് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ആർമേച്ചർ സീറോ ആണ് സീറോ ആയപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് എന്താണ് അതും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇ എം എഫും സീറോ ആണ് സോറി റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ്
വീണ്ടും ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ സ്ലോ ആക്കി പറയുന്നു മാത്രം വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും കൂടി ആയി അപ്പോൾ ടോട്ടലി വൺ എയ്റ്റി ആയി വൺ എയ്റ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പഴയ അവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും റൈറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൾസോ സീറോ എഗൈൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി അതായത് ടു സെവൻറ്റി അപ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ആയപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും വീണ്ടും മാക്സിമം ആയിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓഫും മാക്സിമം ആയിരിക്കും പിന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലാണ് ആർമേച്ചർ എത്തുക അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് സീറോ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൾസോ സീറോ അപ്പോൾ നോക്കൂ എപ്പോഴാണ് ഈ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേഷൻ്റെ സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായത് എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലും ടു സെവൻറ്റിയിലും ആണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് പരിഗണിക്കാം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ആർമേച്ചർ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സീറോ ആയത് അതായത് സീറോ ഡിഗ്രി അതേപോലെ വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈ മൂന്ന് ഘട്ടത്തെ അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സീറോ അതുപോലെ ടു വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥയിലും ഇ എം എഫ് മിനിമാണ് അത് എന്താ കാരണം ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് മിനിമാവാൻ കാരണം എന്താ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് മിനിമായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ആയത് നയൻറ്റിയിലും വൺ ടു സെവൻറ്റിയിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മാക്സിമം ആവാൻ കാരണം അവിടെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് മാക്സിമം ആണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് മാക്സിമം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വെൻ അവർ ദർ ഇസ് എ വെൻ അവർ ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് മാക്സിമം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഓൾസോ മാക്സിമം ഓർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഈ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി മാക്സിമം വെൻ അവർ ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഇസ് മിനിമം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഓൾസോ മിനിമം അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഇനി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മളൊരു കോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരു പിന്നെ വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോപ്പർ വയർ ചുറ്റുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പർ വയർ ചുറ്റി ഇവിടെയും കോപ്പർ വയർ ചുറ്റി രണ്ട് ചുറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തേന് പ്രൈമറി കോയിൽ എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തേന് സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്നതിനെ പ്രൈമറി എന്ന് പറയും അത് പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നൽകുന്നതിന് സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ നോക്കൂ ഇത് ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ഉണ്ടാകും അതിന് മുകളിലാണ് ഈ കോപ്പർ വയർ നമ്മൾ ബൗണ്ട് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി കൊടുത്തു ബാറ്ററി കൊടുത്ത് ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം വെൻ അവർ കറണ്ട് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസ് അറൗണ്ട് ദി കണ്ടക്ടർ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിന് ഈ കമ്പിക്ക് ചുറ്റും എന്നുണ്ടാകും ഒരു കാന്തിക വലയം ഉണ്ടാകും കാന്തിക ശക്തി ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡി സി ആണ് സ്റ്റെഡി കറണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ മാൻറ്റി ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാൻറ്റി ഫ്ലക്സ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വെൻ അവർ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് എന്നാ ചേഞ്ച് ഓഫ് മാൻറ്റി ഫ്ലക്സ് ആ മാൻറ്റി ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായാൽ പോരാ മാൻറ്റി ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി സി കൊടുത്തപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ അതുവരെ സീറോ ആയിരുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് മാക്സിമം വോൾട്ടിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബൾബ് ഒന്ന് പ്രകാശിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെ കിട്ടുമോ പിന്നെ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ അവിടെ ചേഞ്ച് ഇല്ല അതുകൊണ
ഇതിൻ്റെ പേരാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം രണ്ട് കോയിലുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ കോയിലേക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഓർ ചേഞ്ചിങ് കറണ്ട് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൻ്റെ ഫലമായി സെക്കൻഡ് കോയിലേക്ക് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഫിനോമിനൻ്റെ പേരാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ വെൻ വി ആർ ഗിവിങ് അൻ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ടു ദി പ്രൈമറി കോയിൽ ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് വിൽ ബി ഹാപ്പൻ ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് an emf will be induced to the secondary coil this phenomenon is known as mutual induction apo if you are giving an alternating current to the primary coil a change of flux will be happening change of mandi flux will be happening in the primary coil due th- due to the influence of that an emf will be induced to the secondary coil this is known as electromagnet sorry mutual induction apo മനസ്സിലാക്കാം ഇനി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഇസ് വർക്കിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ഏതർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർ ഡിക്രീസിംഗ് എ സി വോൾട്ടേജ് എ സി ആയിരിക്കണം വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടില്ലേ എ സി കൊടുത്തപ്പോഴാണ് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായത് ഡി സി കൊടുത്തപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺ ആക്കുമ്പോഴും ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡി സി തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് അത് ബൾബ് പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്ന് നമുക്കൊരു വാശിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സ്വിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓൺ ഓഫ് ഓൺ ഓഫ് ആക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ അത് പ്രായോഗ തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ എ സി കൊടുത്തപ്പോൾ തുടർച്ചയായി കത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എ സി അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ആ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി കോയിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി വൈദ്യുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈദ്യുതിക്ക് ആനുപാതികമായി സെക്കൻഡറിയിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒന്നുകിൽ പ്രൈമറി കോയിലനുസരിച്ച് സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിനോമിനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഇസ് വർക്കിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദ ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് ഓർ ഏതർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർ ഡിക്രീസിംഗ് എ സി വോൾട്ടേജ് ഓൺലി അപ്പോൾ എ സി വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകാരത്തിൻ്റെ പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ നോക്കൂ ട്രാൻസ്ഫോമർ എത്ര വിധമുണ്ട് രണ്ട് വിധമുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ there are two types of transformer idu uh, step up transformer idu step down transformer appo transformer ay vandapatta mulan point gal ibada parayana sadichollu appo ibada sadichollu simple aanu step up transformer maatra ngal padichichaa madi step in step up ne nere opposite aanu step down appo step up like maatra nokka onnu nokkolu ibade ibada wire chuttittunde number of turns secondary abesh koravaanu ennal thickness of wire primary secondary abeshichu കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് പറയാം ഇൻ ദി സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് പ്രൈമറി കോയിൽ ലെസ് ദെൻ തിക്നസ് ഓഫ് വയർ യൂസ് ഹൈ ദെൻ സെക്കൻഡറി ഇൻ സെക്കൻഡറി പോയിൻസ് പോയിൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് കുറേ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സൗകര്യമായിരിക്കും ഇൻ സെക്കൻഡറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് കോയിൽ ഈസ് ഹൈ ദെൻ തിക്നസ് ഓഫ് ദി വയർ ലെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തിക്നസ് കുറവാണ് പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവാണ് പക്ഷേ തിക്നസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും തിക്നസും എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് ദി പ്രപ്പോർഷനിലാണ് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കാം വെൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻക്രീസസ് തിക്നസ് ഡിക്രീസസ് വെൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഡിക്രീസസ് തിക്നസ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ തിക്നസും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും ഇൻവേഴ്സ് ദി പ്രപ്പോർഷനാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ നോക്കൂ ഇവിടെ കണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആ ഔട്ട്പുട്ടായി ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ടായി മാറി അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രൈമറി കോയിലിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഹൈ സെക്കൻഡറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ലെസ് ദെൻ പ്രൈമറി കോയിലിൽ തിക്നസ് ഓഫ് വയർ ലെസ് സെക്കൻഡറിയിൽ തിക്നസ് ഓഫ് വയർ ഹൈ അതിന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ
ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൻ ആണെന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലായി മാത്രമേ വോൾട്ടേജ് കൂടി അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടി വോൾട്ടേജ് കൂടി പക്ഷേ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു കറണ്ട് കുറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിന് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിൽ സെക്കൻഡറിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് പക്ഷേ തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് അതായത് കറണ്ട് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ തിക്നെസ് കൂടണം വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും കൂടണം ഓക്കെ ശരി ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ സവ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോത്തൊക്കെ വെറുതെ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കൂ പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വരക്കാൻ എന്താ പ്രയാസം ഇങ്ങനെ വരച്ചു അല്ലേ ഒരു സ്റ്റെപ്പപ്പ് മനസ്സിൽ ഓർത്തു സ്റ്റെപ്പ് ഇതാ കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് നാലോ ഇവിടെ വേറെ നേർത്ത് കുറേ കൊടുക്കുക അല്ലേ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്നാൽ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരുക നടത്തം അല്ലേ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടുക നടത്തം അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കൂടണമെങ്കിൽ പണ്ട് കുറവായിരിക്കും പണ്ട് തന്നെ പ്രൈമറി അല്ലേ പിന്നെ തന്നെ സെക്കൻഡറി അല്ലേ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സല്ലേ നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തത് അത് ഫസ്റ്റത്തത് സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സല്ലേ എസ് എൽ സി എന്നാൽ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലിവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണല്ലോ എസ് എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കുറവായിരുന്നു പണ്ട് തന്നെ പ്രൈമറി പ്രൈമറിയിൽ എന്ത് കുറവാ ടേൺസ് കുറവാ സെക്കൻഡ് എന്ത് കൂടുതൽ ടേൺസ് കൂടുതലാ ടേൺസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും വോൾട്ട് കൂടും ടേൺസ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് കുറയും വോൾട്ടേജ് കുറയും പക്ഷേ ടേൺസ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് കൂടണം അതിന് വണ്ണം കൂടണം അപ്പോൾ എണ്ണം വണ്ണം എന്ന് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ വണ്ണം കുറയുന്നു വണ്ണം കൂടുമ്പോൾ എണ്ണം കുറയുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കണം ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ നോക്കൂ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇത് ഇ എം എഫ് നോക്കൂ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോക്കൂ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇ എം എഫിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ അബ്സലോൺ അബ്സലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചിഹ്നമാണ് നമ്മൾ ഇ എം എഫിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്കൻഡറി ചുറ്റുകൂടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ഇ എം എഫ് ആയിരിക്കും അതോ ദ ഇ എം എഫ് ഇൻ ഈച്ച് ടേൺസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ വിൽ ബി സെയിം ഇത് പറയാണ് ലെറ്റ് ഇ എം എഫ് ഇൻ വൺ ടേൺ ബി എബ്സലൂൺ ദെൻ ദി ഇ എം എഫ് ഇൻ ദി പ്രൈമറി ഈസ് അതായത് നോക്കി ഇതിന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് ഇത് പ്രൈമറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇത് അബ്സലൂൺ അപ്പോൾ നോക്കി പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് എന്തിന് തുല്യമാണ് പ്രൈമറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തെ ഓരോ ടേൺസിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിന് തുല്യമാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ ദെൻ വി പി കഴിഞ്ഞാൽ വി എസ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ എന്തും തുല്യമായിരിക്കും എൻ എസ് ഇൻറ്റു എബ്സലൂൺ അതായത് എൻ എസ് എൻ എന്താ സെക്കൻഡറി ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് സെക്കൻഡറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പ്രൈമറി ഇതെന്താ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി അപ്പോൾ നോക്കി സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ ടേൺസിലെയും ഇ എം എഫിനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണെന്ത് അതിൻ്റെ ചുറ്റും മാത്രമല്ല ഓരോ ടേൺസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫും അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിൽ ഇ എം എഫ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് മാറും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും വോൾട്ടേജ് മാറും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും ഓരോ ടേൺസിലെ ഇ എം എഫും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് നമുക്കിതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഹെൻസ് വി എസ് ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി അപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിലെ ചുറ്റുകൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജും കൂടും ദി വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് പ്രൈമറി വിൽ ബി ഇൻ ദി സെയിം പ്രപ്പോഷൻ ആസ് ദാറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് പ്രൈമറി അപ്പോൾ നോക്കി പ്രൈമറിയിലെയും സെക്കൻഡറിയിലെയും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പ്രൈമറിയിലെയും സെക്കൻഡറിയിലെയും വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നോക്കി ഒരു ടേൺസിൽ ഇ എം എഫ് എത്രയാണോ അതിന് എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ
Vs by Vp is equal to Ns by Np. In this is the secondary voltage, primary voltage, secondary chutical, primary chutical, and the equation of the voltage. We will see the voltage of the voltage. We will see the voltage of the voltage. We will see the voltage of the voltage. We will see the VP into NS. Le, VP into NS. Apo, number cross multiplication RT. Then no ku VS on a canamber nangil number the number is a key. VS on a canamber nangil. VS is equal to VP into NS by in the damadi NP damadi. Le, Adi the damak or on the canata unani. In the NP and angulo, NP and canamber nangilo, NP is equal to. Le, VP apportant, VP into NS by VS. Le, ni VP gana barnalo, on the chido concarian, le, VP is equal to in the gana, VP in gana, VS into NP, demarvoshat, by in the ya, VP gana, NS one to divide ya. Adepole, NS gana barnalo, NS gana barnale, VS into NP by uh, VP. This is the occasion. the occasion. This is the occasion. This the occasion. This is the occasion. This is the occasion. This Secondary current in a IS and varia. Primary voltage VP, secondary voltage VS. Engil current voltage in the Melbanda. Current the chali primary current the chali power transformer power is equal to power. Current transformer is a device that can be used for either increasing or decreasing voltage without power change. Na. Apa power change in the power primary and secondary same. Power na na VI. VI is equal to VI. Random power on law. Idi VI in the primary and Secondary and no power in the primary as voltage into current power in the secondary as voltage into current upon no power in the primary is equal to power in the secondary upon primary power on the VP into IP secondary power on VS into IS in it then I'm be negative button but you can die the math and but some of the current the channel and at the education and the VS by VP sick and NS by NP as a problem chain on the anum I'm only other net be negative but like a matter than it but say we have to do this. 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 We to do this. We have to do to do this. We have to do this. IS support and are going to do a VP and on data divide here. ED the Makan the Yam or equation sum create a button. Okay, about the man's right number with the Shikunu are a lingle parnon. Okay, okay, next point like Bogam on the comment you tell a the Sanjan Batai continue you know other baki pin the paranormal of the garnum. Ningaku and it on a chain of the any problem and the Korabangal would end a la bagum parano other lingle. Uh, continue Comment you are really lively. Hello, Adam Lively Laton Dano on the Barat.
ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും പ്രയാസം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ നാളെ നോമ്പാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ നാളെ തന്നെ വേണ്ടത് നാളെ ടൈം പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ നാളെ അഞ്ച് മണി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ട വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചു നോമ്പാണെങ്കിൽ നോമ്പല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ആക്കാം നിങ്ങൾ ടൈം പറഞ്ഞോളൂ നാളെ പത്ത് മണിക്കായാലോ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ആ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണുക പിന്നെ കേട്ടോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും യൂട്യൂബിൽ അത് പ്ലേ ചെയ്ത് ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള പോയിൻസുകൾ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എല്ലാവരും നാളെ കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ഓക്കെ ആയിരിക്കുക നാളെ നോമ്പാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പരമാവധി നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ ലൈവിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ ഫലവത്താവുള്ളൂ പിന്നീട് കാണുന്നതും തത്സമയം കാണുന്നതും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം തത്സമയം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇനി ഞാൻ നാളെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെറുതെ ഒരു ചടങ്ങിന് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല കുട്ടികൾക്കും നല്ല സ്കൂളുകളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ക്ലാസ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാകാം പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാലും വളരെ വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം ആവട്ടെ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സമയമെടുത്ത് പതുക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഉണ്ടാകും എല്ലാ കുട്ടികളും തത്സമയം തന്നെ ലൈവിലേക്ക് ലിങ്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്കും കൂടെ ഈ വിവരം അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം വൺസ